tutti voi, gentile lettore di Volare, ciao. Sono Maurizio Cheli, capo pilota collaudatore di Allegna Aeronautica e vi do il benvenuto a bordo dell'Eurofighter Typhoon. L'Eurofighter è il più avanzato e sofisticato caccia in circolazione in Europa e dal marzo del 2004 è in dotazione anche la nostra aeronautica militare. Se siete pronti, mi potete accompagnare per un emozionante volo di dimostrazione acrobatica come non avete mai visto. Allora, stringete bene le cinture e la maschera e preparatevi al decollo per emozioni a 9G. Siamo pronti per il decollo, le manette stanno lentamente andando avanti e slam, via coi freni, massima potenza 18 tonnellate di spinta dietro, l'accelerazione è impressionante, siamo già oltre 200 km all'ora, 150, 170 nodi, rotazione sul carrello, super la verticale. Verticale ora. Ok, poco più di 3.000 piedi. Cloche la pancia per il basso per le prestazioni aerodinamiche, l'angolo d'attacco a 24, stiamo passando la verticale, un quarto di rola a sinistra e giù per ritornare a 500 piedi, velocità in rapido aumento, 352, 7G, su, John Derry a sinistra e virata a destra, a una sola prestazione, cloche la pancia per le prestazioni 6G, 6G. Ok, ci sarà leggermente scendendo, eccolo qua, 5G, 290 nodi, via per un high alpha roll, al massimo angolo d'attacco, un 360 e un 90 a sinistra, e via, sempre barra la pancia, massima potenza dei motori, leggermente in discesa per riguadagnare i 500 piedi, giù, flex tension, 300 nodi, su, lascia la pancia, e via, per un mezzo 8 cubo, bilo, verticale, via la verticale poco più di 3000 piedi, 160 nodi sopra, quarto di rola a sinistra, riprendiamo, velocità in aumento, 5, 2, 90, 300, 350, 3 e 80 e via a destra, 18 gradi, 2 gradi alto, 7 e 2, alto angolo d'attacco in roll, a sinistra e via di nuovo a destra, 270 nodi, 5 G. 5G, giù 500 piedi per rientrare sul pubblico, motori al massimo, cloche la pancia per il massimo, 20 gradi ad attacco, 24, giù 300 nodi e via di nuovo per un looping, su per la verticale, su la verticale, 4G, sto scendendo di nuovo, poco più di 3000 piedi, cloche la pancia, 170 nodi e di nuovo giù, di nuovo giù. Motori sempre al massimo, scendiamo e via a destra per, eccolo qua, e via, 7G, e 4, 350 nodi, una virata, stretta al massimo delle prestazioni, di nuovo ripristinarsi, 5G5, 6, 320 nodi, via con l'ultima virata, massimo prestazioni, unload, da sotto, e via. A destra, sempre il processo della prestazione. E via, la velocità era di diminuzione, 200 nodi, 220 adesso, sempre al massimo. E su per un tollo a botte, al massimo angolo d'attacco. La velocità in rapida diminuzione, eccoci qua, livellati, a meno di 150 nodi, 110. 100 nodi ora, 25 gradi angolo d'attacco, il massimo. Motore, via, a destra. A destra, riacceleriamo la velocità, l'accelerazione riprende, eccoci qua, piccolo unload, 15 gradi d'attacco, 4G, 5G, 300 nodi, meno di 300 metri di raggio di tirata, di nuovo di fronte al pubblico, e su per un nuovo looping. Di nuovo in verticale e giù poco più di 3.000 piedi siamo andati torniamo giù e via con la tirata 7.6 8G 
8 g Mi sono e in blu. Sopra la verticale. Sopra la verticale. Sopra la spirale. Buona spirale. Sopra la spirale. Abbiamo chiuso e... Oh no. Giù per il rovesciamento. Di nuovo giù, accelerazione, giù per 500 piedi, 500 no, 500 piedi, questi nodi sono troppi, eccoli qua, 320 nodi e su, 40 gradi d'attacco, doppio tonno al massimo dell'angolo d'attacco, eccoci qua, e su, via motore, via l'aerofreno, 4.000 piedi, giù sotto, tutta barra, 24 gradi l'angolo d'attacco, la velocità sotto controllo, la quota pure, piccolo unload, giù il carrello, velocità sotto controllo, giù il carrello, siamo pronti per l'atterraggio, eccoci qua, ho veloce vetto, eccoci qui, velocità prossima al contatto, prossima al contatto, contatto ora. Grazie a tutti voi per avermi seguito, spero vi sia piaciuto. Ciao! Ciao, 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 come, come va? va? Bene, 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 io quando capita... Eh, non ti vedo, ma come no? Allora, Maurizio, è passato un po' di tempo all'Accademia, eh? Eh, mi sembra proprio Con di sì, ma... Quante migliaia di ore di volo fa? Eh, beh, abbastanza, per me quasi 4.000, per te? Eh, sì, poco più di 4.000. Eh, ma vedo che Però sei... io adesso sono fermo, tu invece puoi continuare. Eh, beh, io volo adesso con l'Eurofighter, tu invece vedo che voli col 339. Allora. L'Eurofighter comunque, eh, tanto per darti un'idea, ha le stesse velocità di manovra del tuo aeroplano, ma le performance del vecchio spillone. Accidenti. Ma ho visto adesso una, per una performance incredibile per aria, è veramente impressionante. Beh, un aeroplano, guarda, che ti devo dire, fin dal primo volo che ho fatto, mi ha veramente impressionato, ha una spinta e una manovrabilità assolutamente incredibili. Molti non si rendono conto che questo aeroplano era una configurazione praticamente aria-aria, cioè con quattro missili aria-aria, radar, due all'infrarosso e al decollo quasi l'80% del carburante interno. Quindi le condizioni operative nelle quali saremo chiamati poi a lavorare. Infatti, vuoi questo venire in cabina? Ti faccio vedere qualcosa? Idea, Sali pure. Grazie. L'interfaccia uomo-macchina è veramente semplice e intuitivo e soprattutto il fatto che appena uno si siede in cabina poi mi dirai tu cosa ne pensi, un, un pilota si sente veramente a proprio agio. Ha un certo minimo dubbio, è assolutamente spazioso, tutto è chiaro, è un'altra dimensione sicuramente, anche il, il dub display largo dà una bella... Eh. Beh, Aspettiamo però di avere il casco con le indicazioni sulla visione. Questo aeroplano qua ha già anche il sistema di VI, il direct voice input, gli puoi pure parlare. Devi stare attento a quello che dici. Es allora. Esatto perché ti ascolta. Io ho visto che a Grosseto, dove adesso ci sono già 6-7 aeroplani e altri due sono in consegna, i primi monoposto, sono molto contenti. Va bene, aspettiamo che il futuro diventi presente. Beh, molto presto credo. Certo sarà dura lasciare un puro sangue come questo per sempre per terra. Il 104 è un aeroplano che veramente ha segnato un'epoca. I tempi sono cambiati e ora sicuramente di andare avanti, di procedere con le prestazioni di primo ordine del loro fighter.
tratta di macchine di tutt'altra capacità, di tutt'altra levatura, velocità di manovra incredibili. Ma la Delta dà la possibilità con il suo basso carico all'aria, tra l'altro, di manovrare in spazi ridottissimi, esattamente quello che noi piloti 104 per tanti anni abbiamo sognato. di variare gli assetti, di arrampicarsi a bassa velocità ma anche ad alta velocità, tutto in quel campo di impiego che per gli 104 ovviamente è precluso. Impressionante sarà l'atterraggio da un mezzo looping, da un rovesciamento. Riuscirà ad atterrare con una manovra che noi nemmeno possiamo sognare. Eccomi qua, sto arrivando in coda Learjet, mi sta riprendendo con una telecamera stabilizzata, in effetti è giro stabilizzata. Quello che su cui sto volando è uno dei sette prototipi del Typhoon, il secondo costruito in Italia da legna. Ha una tipica configurazione da superiorità aerea. Vuol dire che oggi sotto le ali mi porto sei missili a guida radar, due all'infrarosso e due taniche per aumentare il raggio d'azione. Con questo volo di collaudo devo determinare le caratteristiche aeroelastiche della struttura, quello che viene definito flutter. Typhoon ha forme e geometrie inconfondibili, con questa grande ala delta e le due alette canard ai fianchi del muso. La sua configurazione base, l'aereo è veramente molto leggero, pesa circa 16 tonnellate infatti, di cui però 5 sono di carburante, un rapporto quasi del 30%. Questa è una performance eccellente, in effetti è una cosa molto importante per un caccia. La configurazione di un'ala delta con un canard poi presenta parecchi vantaggi strutturali e aerodinamici. Infatti minimizza la resistenza nel volo supersonico e offre per lo stesso peso una maggiore efficienza volumetrica e su questo aereo eh, si è stata utilizzata per caricare una, una grande quantità di carburante a bordo. Okay. Una cosa molto importante sulle alette canard sono lo strumento diciamo, che permette a questo aereo di avere una straordinaria manovrabilità. E questo è dovuto al fatto che l'interazione dei vortici creati dalle due alette si mischia con il flusso sull'ala e quindi la portanza totale è superiore alla somma di quella data dalle due superfici. Un'ultima cosa è che le superfici esterne di questo velivolo, in particolare la fusoliera, quello che in generale viene chiamato la superficie bagnata, sono per circa il 70% in materiali compositi e hanno quindi un elevato rapporto di rigidità rispetto al peso. 
Aerodinamicamente il Typhoon è instabile sull'asse di beccheggio del volo subsonico e sull'asse di imbardata in quello supersonico. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che l'aereo deve essere stabilizzato in effetti artificialmente e questo è ottenuto attraverso un sistema digitale formato da quattro computer, il cosiddetto fly-by-wire. Fly-by-wire regala a questo aereo in effetti una straordinaria manovrabilità. I comandi di volo di questo aeroplano rendono impossibili la perdita di controllo dell'aereo e non solo, ma anche il superamento sia dei limiti strutturali che aerodinamici. Questa caratteristica viene definita carefree handling ed è unica al Typhoon. In pratica non mi si richiede più di rispettare manualmente i limiti di angolo di attacco o quelli di accelerazione, i G, in funzione del particolare regime di volo poiché è il sistema stesso dei comandi di volo che protegge la struttura in modo automatico. Le due grosse prese d'aria rettangolari che vedete sotto il muso sono una delle caratteristiche in effetti più evidenti della personalità, diciamo un po' dell'estetica del Typhoon. Hanno però una funzione ben precisa. Il labbro inferiore è mobile e si muove automaticamente in funzione della velocità. Questo per ottimizzare il flusso di aria e motori in qualunque condizione. È un particolare molto importante nelle manovre di combattimento ravvicinato, come quelle che sto simulando anche in questo volo. Anche quando il Learjet non mi vedeva con la sua telecamera, i miei sensori non l'hanno mollato un attimo. Quello più straordinario è il Pirate, che è contenuto in quella carenatura che vedete sul lato sinistro del mio muso. È un sensore all'infrarosso e per quanto possa sembrare incredibile, permette di scoprire e inseguire bersagli aria aria anche a distanze di varie decine di chilometri, in maniera totalmente passiva. Il radar poi fa benissimo il suo mestiere, ed è il cuore di questo velivolo, in effetti è un velivolo da caccia da superiorità aerea, ma è soprattutto l'integrazione tra i sensori che è l'arma vincente del sistema del Typhoon. A proposito dei sensori, tutti i dati confluiscono un potente computer che in effetti fonde, e fondere è proprio la parola giusta, tutte le informazioni e poi me le rende disponibili in maniera sintetica, chiara e anche intuitiva sugli schermi di bordo. È impossibile a bordo del Typhoon non avere sempre una situazione tattica sotto controllo, qualunque essa sia. Cosa dire poi dei motori? Bah, estremamente potenti e senza limitazioni sull'uso della manetta. Il massimo per un pilota da caccia, che cosa chiedere di più? La prima cosa da fare prima di andare in volo è vestirsi con una combinazione tutta speciale, una tuta anti-G viene chiamata, serve per poter aumentare la tolleranza del pilota di circa un G. E questo è molto importante su un aeroplano come l'EFA che può tirare quasi 9 G. Si vestono come dei classici pantaloni. E... Abbastanza stretti 
e contengono delle camere d'aria che si gonfieranno poi in volo. Questo piccolo tubicino che vedete serve perché sull'EFA ci sono anche degli scarponi dedicati, speciali, non quelli che si vedono in questo momento, anche quelli contengono delle specie di camere d'aria che si gonfiano e aumentano anche quelli la tolleranza al giro. Dopo la tuta prendiamo il giubbotto, un classico elemento della combinazione di volo di un pilota e contiene tutto l'equipaggiamento di sopravvivenza nel caso uno dovesse lanciarsi in mare e questo dell'EFA contiene addirittura anche questo una, una camera d'aria che permette al giubbotto di gonfiarsi e controbilanciare la pressione dell'ossigeno che esce dalla maschera e che il sistema di bordo dell'aeroplano dà al pilota quando si cominciano a superare alti livelli di G, dai 5 in poi. Aggancio la tuta al pacco che permette di collegarmi al velivolo, prendiamo il casco, i guanti e il cosciale e al briefing per la preparazione prevolo. Salve ragazzi, io sono pronto per il briefing e voi? Anche noi. Vi do alcuni dati, la nominativa della missione è Prova 6, l'equipaggio è il comandante Kelly, il velivolo è gli S4, lo scopo del volo è un trasferimento da decimo anno a Caselle. E a che quota lo facciamo oggi? 370. Gli aiuti alle valdigie e Caselle sono Tutti operativi? Tutto operativo. Carburante? Il carburante abbiamo 5.000 kg. Il peso al decollo è 16.700 kg con un peso vuoto di 11.750 kg. Perfetto, in rotta ne consumiamo? In rotta ne consumiamo all'incirca 2.500 kg. Va bene. La configurazione del, del velivolo è la 1.9 con i due missili a IM novelle. Okay. Farà un decollo in max rate con una velocità di rotazione di 123 nodi, una velocità di decollo di 158 nodi, con una velocità di rifiuto senza barriera di 166 nodi è una single engine retro climb di 2800 okay, così come è riportato minuto, qui giusto? come è riportato okay. sul cartellino Va di prova bene. di questa sala esattamente? Allora in questa sala ci sono i diversi specialisti che in questo istante stanno seguendo le attività di volo sperimentali e ognuno eh, per la propria disciplina sta davanti al monitor. Eh, C'è un volo in corso. Stiamo monitorando esattamente il volo del comandante Kelly. Ecco su questo, su questo monitor ad esempio possiamo vedere i parametri, i parametri motore, su questi monitor invece vediamo i parametri aeromeccanici Qui abbiamo i sistemi generali, quindi combustibile, condizionamento, gli impianti, esattamente. Sì. Qui abbiamo l'avionica, lo specialista dell'avionica davanti al suo, al suo schermo. Esattamente quanti parametri complessivamente voi riuscite a monitorare di un volo? Noi riusciamo a monitorare direttamente eh, più di mille parametri e riusciamo in realtà in comune ad acquisire una cosa come 11.000 parametri che vengono poi che vengono registrati, registrati, analizzati esattamente ho capito, benissimo possiamo sentire il comandante Kelly in volo per radio? Ah, certamente Maurizio, ciao, l'aeronavi a volare ciao Silvio, che piacere di sentirti Piacere tutto mio, ti vedo qui in volo su questi schermi, vedo le immagini virtuali, qui è interessantissimo. Dovresti essere qui, qui è ancora più interessante. Lo immagino, senti, eh, mi viene in mente di chiederti una virata, uh, così, eh, così la seguiamo qui direttamente dalla sala controllo. Volentieri, ti accontento subito. Eccola qua, la vedo. Senti, a che quota sei? Ma sono a 35.000 piedi, una virata a 3G, abbastanza tranquilla per questo aereo. Facciamo una cosa, magari quando atterri ci incontriamo, ne parliamo a quattro occhi di questo volo, sei d'accordo? Eh, D'accordissimo, se mi aspetti tra dieci minuti dovrei essere lì. Va bene, ti aspetto. Ciao, più tardi. Oh, ben arrivato, molto bene, 
tutto bene. Tutto bene. Queste dimostrazioni in volo che tu fai, eh, come sono cambiate rispetto ai primi anni, rispetto agli anni dei prototipi dell'Aerofighter? Beh, l'aeroplano è molto maturato, soprattutto per quello che riguarda i comandi di volo e adesso abbiamo un release di software, così si dice sì. in gergo, c'è cioè un'elettronica che gestisce i comandi di volo dell'aeroplano che permette delle manovre particolarmente aggressive, come forse si è visto. Come si fa a progettare, a disegnare, diciamo, una dimostrazione in volo? Beh, innanzitutto bisogna tener conto dei limiti di tempo, perché normalmente una... una eh, dimostrazione di questo tipo no, dura tra i 5 e i 6 minuti, poi bisogna partire dai limiti geografici eh, che sono limiti orizzontali e verticali che sono specifici di ogni pista sì. e eh, che assicurano il massimo di sicurezza per il pubblico che vede e poi diciamo che ogni pilota ha il suo stile e interpreta alcune particolari caratteristiche del velivolo, nel mio caso ho, ho dato diciamo, prevalenza al notevole rapporto spinta peso dell'aeroplano e all'estrema man manovrabilità. Ecco, a parte questi parametri, ecco, è chiaro, c'è eh, comunque spazio per un tocco particolare personale del pilota in queste dimostrazioni? Sì, c'è sempre perché è proprio l'interpretazione personale del velivolo. A questo proposito c'è qualche manovra particolare che l'Aerofighter riesce a fare meglio di altri lontani nel combattimento di questa generazione? Cioè, in generale non proprio una manovra in particolare ma quanto una una serie di caratteristiche e soprattutto quella di poter decelerare e accelerare in un lasso di tempo molto breve. Per darti un'idea riesco anche a perdere circa 200 nodi, cioè quasi 400 km all'ora in pochi secondi e riaguadagnarli in altrettanti pochi secondi. Nel combattimento aereo e questa è una caratteristica estremamente importante perché si permette all'avversario eventuale di superarti, quindi di ritrovarti davanti. E di trovarti in vantaggio. Si può parlare di manovre facili, difficili in questi sei minuti, in queste dimostrazioni e di manovre molto stressanti per il fisico? Sì, beh, già, tu fai il conto che per quanto mi riguarda io sono eh, oltre il 90% del tempo ai limiti di spinta del velivolo e ai limiti di manovrabilità, ai limiti aerodinamici del velivolo, certo. quindi qua, quasi sempre. È un, è un volo, un tipo di volo eh, molto stressante dal punto di vista psicofisico, questo sì, ma anche molto appagante. Vediamo un attimo anche i comandi di volo principali dell'aeroplano. Questo, questa cabina è una cabina estremamente moderna come molti aeroplani dell'ultima generazione, si basa su tre schermi multifunzioni, c'è cioè un'elettronica digitale e un visore a testa alta, il cosiddetto head up display, sul quale vengono proiettate tutte le informazioni di volo, dopodiché il pilota controlla tutte le funzionalità dell'elettronica di bordo attraverso questi pulsanti sulla cloche sì. e sulle manette, il cosiddetto hands on throttle and stick e poi una caratteristica importante di questo velivolo è che se gli parli ti ascolta, nel senso che gran parte dei comandi un, una buona parte dei comandi il pilota li può anche dare all'aeroplano attraverso con la voce, voce, comandi vocali queste, questi voli, queste dimostrazioni così concentrate ecco in questi sei minuti quanto carburante consuma l'aeroplano? Durante la dimostrazione io consumo sì. circa eh, 2000 kg, parlo di chili perché normalmente il carburante sugli aeroplani da caccia si misura in chili. E il pilota quanto consuma? Perde peso, perde non so, liquidi? Allora io assolutamente non mi sono mai pesato al termine del volo per vedere di quanto, quanto era la differenza rispetto al decollo, però posso dire che questa tipologia di voli è estremamente impegnativa dal punto di vista psicofisico, ma anche estremamente appagante. Quindi complimenti al pilota e complimenti anche all'aeroplano. Fighter. Soprattutto all'Eurofighter perché è veramente un grande aeroplano.